friends, welcome to Spicy Hand. In this video, we will try to make a good laba. I will try to make a good laba in the sale in a hotel. I will share the method with you and I will share the taste of the laba. Let's see how to make a good laba. I will try to make a good laba in the sale. I will try to make a good laba. மைதாம் வெடுத்திருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கோதுமாவும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து பரோட்டா மாவுக்கு யூஸ் பண்ண மாவு தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா திரட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸில் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் பரோட்டா மாவு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பெசஞ்சு எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்ல அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம தேய்ச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மணி நேரம் நம்ம வந்து நல்லா வந்து மாவு வந்து ஊற விடணும் இப்போ ஒரு ஈர துணி போட்டு நம்ம ஒரு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா வந்து மாவு வந்து நல்லா ஊறியிருக்கும் நல்ல ஒரு குளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மாவு வந்து திரட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்கள் தவாஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய உரண்டையை நீங்கள் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இல்லை தவாஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன உரண்டையை எடுத்துக்கோங்க ஆனால் ஹோட்டல்ஸ்லாம் நல்லா வீச் மாதிரி தேய்ச்சி எடுக்கிறாங்க ஏன் தவா கொஞ்சம் பெரிய தவா அப்படிங்கிறனால நான் கொஞ்சம் பெரிய உரண்டையை எடுத்துருக்கேங்க நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கணும் ஆனால் வந்து கிழிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த முட்டை லாபம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் கோதுமை அவளையும் நீங்கள் செய்யலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி மெலிசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது முட்டை லாபான்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இல்லைங்க அப்போ வந்து உள்ளே வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணோம்ல அது வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்கேங்க இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க நான் ஹோட்டலில் வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து அரை பெரிய வெங்காயம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கலாங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி கீரை உப்பு வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ சால்னா சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி மட்டன் சால்னா சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வந்து அடித்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது சால்னா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாங்க தவா வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம தேய்ச்சி வச்ச பீச்சையும் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் தவா வந்து நல்லா சூடாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா வந்து ரப்பர் மாதிரி ஆயிடும் இந்த முட்டை கூட வந்து நம்ம சால்னா சேர்த்தோம் பாருங்கள் அது வந்து நல்ல ஒரு ருசி கொடுக்கும் நம்ம முட்டை லாபாவுக்கு இப்போ மேலே வந்து நல்லா வந்து உப்பி வருதுங்க இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போது வெந்த சைடு இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம முட்டை கலவி வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் முட்டை லாபாவுக்கு வந்து நீங்கள் மட்டன் சால்னா தான் சேர்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லைங்க முட்டை குழம்பு இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வெஜ் குருமா கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நாலு பக்கமும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க மேலே வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம திருப்பிட்டுருலாம் நம்ம முட்டை லாபம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க உள்ளே வந்து முட்டை சப்போஸ் வேகாமல் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலு பக்கம் நீங்கள் ஸ்லைஸ் போட்டுக்கோங்க மேலே வந்து அந்த மேல் மாவு நல்லா கிரெஞ்சியாக உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போது நம்ம இன்னொரு முட்டை லாபம் நம்ம செஞ்சிடலாம் நான் வந்து சேலத்தில் வந்து ஒரு ஹோட்டலில் நான் ட்ரை பண்ணேங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு எப்போயாவது ஒரு டைம் வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் அடிக்கடி எடுத்துக்கூடாது நீங்கள் வந்து கோதுமை மாவுலேயும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளோட முட்டை லாபா வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் சப்பாத்தியில் கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோடு இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு முட்டை லாபா மைதா மாவு வச்சு செ